டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிளாசிக் நீட் அகாடமி இப்போ நம்ம உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நீட் ஃபிசிக்ஸோட ரேங்க் பூஸ்டர் அப்படின்னு கம்மிங் நீட்டுக்காக நம்ம வந்து ஒரு சீரீஸ் போட்டுட்ருக்கோம் அதில் தியரி கொஸ்டின்ஸ் பர்டிகுலராக என்ன கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸு இதில் அசஸ்ஸன் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் அசஸ்ஸன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் அசஸ்ஸன் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் ஆஃப் த சார்ஜ் பிளேட்ஸ் ஆஃப் த சார்ஜ் ஐசோலேட்டர் கெப்பாசிட்டர் இஸ் ஒரு ஐசோலேட்டர் கெப்பாசிட்டருக்கு நடுவில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் ஓகேவா சரி எதுக்கு சார் இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினோட முக்கியமான ஒரு எய்ம் என்னென்னா இப்போ இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது ஜென்ரலாக நம்ம ஒன்று வச்சுருப்போம் அதை அந்த ஜென்ரல் திங் தான் இப்போ நம்ம கெப்பாசிட்டர்னு சொன்ன உடனே என்ன ஆகும்னா இந்த இந்த ஃபார்மில் தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் எப்ஸிலா நாட் ஏ பை டி சி ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஞாபகம் வந்துடும் பார்த்த உடனே டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த பிளேட்ஸ் அப்படின்னே எஸ் அப்படின்றோம் ஆனால் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் என்னென்னா அசஸ்ஸன் கொடுத்துருக்குறாங்க என்னென்னா த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி நாட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் நாட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓகேவா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் ஆஃப் த சார்ஜ் ஐசோலேட்டர் கெப்பாசிட்டிஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட்ஸு இப்போ சார்ஜ்டு ஐசோலேட்டட் எடுத்தாச்சு இது கூட பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணல சரியா அப்போ இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஏதாவது ஆகுமா சார்ஜ்டு ஐசோலேட்டட் ஐசோலேட் பண்ணிட்டாங்க சார்ஜ் டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து இருக்குமா அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக இ ஈக்குவல் டு சிக்மா வை எப்சலா நாட்டுன்னு இருக்கும் எதை பொறுத்து இருக்காது இந்த டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து இருக்காது அப்போ வந்து இது வந்து த சார்ஜ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி பிடி இந்த பிளேட்ஸ் ஆஃப் த சார்ஜ் ஐசோலேட்டர் கெப்பாசிட்டிஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிடி இண்டிபெண்ட் பொறுத்து இருக்காது அப்படின்னு சொன்னால் இது கரெக்டு ஏன் சார் இண்டிபெண்ட்டு ரீசன் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா அசஸ்ஸன் சொல்லிட்டாங்க ரீசன் ஃபீல்டு பிடி இந்த பிளேட் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு சர்ஃபே சார்ஜ் இன்ஜுரி கரெக்ட் ஃபீல்டு பிடி இந்த என்னது ஃபீல்டு பிடி இந்த பிளேட்ஸ் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு த சர்ஃபே சார்ஜ் டென்சிட்டி அதுவும் கரெக்டு அப்போ இதுதான் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்போ இந்த இடத்துல போத் அசஸ்ஸன் ரீசன் ஆர் கரெக்டு அண்ட் ரீசன் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபார் த அசஸ்ஸன் அப்போ ஆப்ஷன் ஒன்று கரெக்டு ஸோ யூ ஷுட் நோ த கான்செப்ட் வெரி வெல் தென் அப்படின்னு சொன்னால் சிக் இ ஈக்குவல் டு சிக்மா பை எப்சிலா நாட்டுன்னு சொன்னோன்னா நம்ம வந்து பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி அதாவது ஜென்ரலாக இந்த கொஸ்டின் சூஸ் பண்ணதுக்கு என்னென்னா ஜென்ரலாக அந்த கான்செப்ட் பற்றி ஒரு ஃபார்முலாவோ இல்லை கான்செப்டோ இருக்கும் அதை மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு ஒரு அடிஷன் எடுத்துடக்கூடாது இதை வச்சுட்டு ஒரு அடிஷன் எடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டின் சூஸ் பண்ண சரி எக்ஸலண்ட் கொஸ்டின் தியரி வந்து படிங்க தியரி தியரி வந்து உங்களுக்கு ரேங்க் பூஸ் பண்ணும் ஒரு சின்ன தப்புனால மார்க் போயிடும் ஓகே விஷிங் ஆல் தி பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் ஓகே